We've been looking each week at some of the most influential and important teachings that our Lord Jesus ever spoke while he lived on the earth. แล้วเราได้ศึกษานะคะถึงคำพูดถ้อยคำบางคำของพระเจ้าพระเจ้านะคะคำสอนของพระองค์ที่มีความสำคัญอย่างมากมากนะคะต่อการดำเนินชีวิตของเรา We've come to the end of our study on the words of Jesus, but we must look at one more saying that our Lord spoke, as is recorded in Luke chapter 9, verse 23. ตอนนี้ก็มาถึงตอนท้ายนะคะถึงคำชุดของคำเทศนาคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าแล้วแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้เราที่จะมาดูถึงนะคะคำสอนของพระองค์ที่สำคัญคือเรื่องของจงปฏิเสธตนเองและรับกางเขนของตนเองแบกไว้และตามเรามา I almost ended our series from the passage where Jesus was on the cross and he said it is finished แล้วเช่นเดียวกันนะคะมีพระธรรมนะคะตอนที่ท้ายๆของพระองค์นะคะที่ตอนที่พระองค์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะก่อนสิ้นลมหายใจพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้ว But I decided not to do that because I preach that message here at Bonnetown every Easter. Now, จริงๆแล้วคำว่าที่คำที่พระองค์กล่าวคำสุดท้ายของพระองค์เนี่ยขณะมีชีวิตก็คือคำว่าสำเร็จแล้วแต่ว่าตอนแรกผมว่าจะเทศนาคำนี้แต่ผมคิดว่าเปลี่ยนใจไม่เทศเพราะว่านะผมมักจะพูดถึงเรื่องนี้ในวันอีสเตอร์ทุกๆปีเสมอ So this this time I sensed that the Lord wanted us to end this series with a challenge to us about Being his disciple. แล้วอาทิตย์นี้ผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าสัมผัสใจผมให้คิดถึงนะคคำสอนของพระองค์ที่เป็นการท้าทายเราในการดำเนินชีวิต I don't recall that we have ever specifically looked at this passage on Sunday mornings. ก็นะซึ่งผมคิดว่านะคะข้อพระธรรมตอนนี้เราไม่เคยศึกษากันเลยในเช้าวันอาทิตย์นะคะ But it's a very important passage. And one that should be at the forefront of our minds as a follower of Jesus. แต่ว่าข้อธรรมพระธรรมตอนนี้เนี่ยเป็นข้อพระธรรมที่สำคัญมากๆนะคะที่เนี่ยสำหรับพวกเราทุกคน As we study the Bible, we find that Jesus lived his life completely focused upon the reason why he came to Earth. ยิ่งเราศึกษาพระคัมภีร์ลึกเท่าไหร่เราจะยิ่งพบนะคะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงชีวิตอยู่พระองค์บนโลกนี้นะคะด้วยเหตุผลนะคะและเราจะพบถึงเหตุผลว่าทําไมเหตุผลที่พระองค์มาอยู่โลกนี้เนี่ยนะคะมาจากไหนนะคะ According to Luke chapter 19 verse 10 Jesus said that he came to the earth to seek and to save that which was lost แล้วในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ10นะคะพระเยซูบอกว่าพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อที่จะเสาะแสวงหาและช่วยเหลือผู้ที่หลงหายให้รอด Jesus never lost sight of the task that the heavenly Father had given to him พระเยซูคริสต์เจ้าไม่เคยนะคะผิดพลาดนะคะจากนะคะเป้าหมายนะคะพันธกิจที่พระบิดามอบหมายให้พระองค์ Then Jesus made an amazing statement in his prayer in John chapter 17. และหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้นะคะกล่าวคำอธิษฐานที่น่าทึ่งมากนะคะอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ4 In John chapter 17 verse 4 in his prayer to the heavenly Father he said these words and listen carefully. I have finished the work you have given me to do. และในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ4นะคะพระองค์ได้พูดไว้ขณะที่พระองค์อธิษฐานต่อพระบิดามนสวรรค์บอกว่าข้าพระองค์ได้ทําให้ภารกิจที่พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาสําเร็จแล้ว Then while Jesus was dying on the cross for our sins one of his last words was it is finished แล้วเมื่อตอนที่พระองค์นะคะถูกตึงไม้กางเขนแล้วก็ก่อนสิ้นลมหายใจนั้นพระองค์พูดคำสุดท้ายคือคำว่าสำเร็จแล้ว Today we come to a passage that most Christians do not seem to understand as disciples of Jesus 
ค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะถึงพระธรรมตอนที่คริสเตียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจดีนะถึงความหมายแท้จริงของการเป็นสาวกของพระเยซู The disciples of Jesus during his day would have thought very differently when they heard these words than how we think today ซึ่งสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าในยุคนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเขาได้ยินถ้อยคำนี้ของพระเยซูคริสต์เขาอาจจะคิดแตกต่างจากเราในตอนนี้ So today we want to fill in the blanks In other words we want to make it clearer what Jesus meant แล้ววันนี้นะคะเราจะอาจจะให้นะคะให้เราศึกษากันถึงความหมายที่แท้จริงว่าพระเยซูพูดคำเหล่านี้เนี่ยมีหมายขอให้คำว่ายังไง Would you join me in prayer one more time ขอเราเริ่มใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง Our heavenly Father we come to your throne this morning and ask for your wisdom ข้าแต่พระดอนสวรรค์เรามาถึงพระที่นั่งของพระองค์ในเช้าวันนี้และขอทุนขอสติปัญญาจากพระองค์ We ask that your Holy Spirit would open the eyes of our heart that we might understand your word และทุนขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดตาใจเราที่เราจะเข้าใจพระคำของพระองค์ Help your servant to speak clearly today ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้ผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะพูดอย่างชัดเจนในวันนี้ We pray in Jesus name เราอธิษฐานนำพระเยซูคริสต์เจ้า Amen Amen ค่ะ For Christians today the cross is a very important symbol นะคะสำหรับคริสเตียนในวันนี้นะคะไม่กางเขนนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเรา And it is a symbol that causes the Christian's heart to have these warm and fuzzy feelings และนั่นนะคะและสัญลักษณ์นี้แหละที่ทำให้หัวใจของคริสเตียนเราเรารู้สึกถึงความอบอุ่นข้างใน We even put one up here in the church แล้วเช่นเดียวกันนะคะในคริสตจักรของเราเองเราก็เอาไม้กางเขนเนี้ยมาตั้งไว้ที่คริสตจักร And when we see the cross we are reminded of the love of God แล้วเมื่อเราเห็นนะคะไม้กางเขนอันนั้นก็เป็นการย้ำเตือนให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้า If you feel warm when you see the cross or think about the cross can I see your hand ถ้าว่าพี่น้องท่านใดที่รู้สึกอบอุ่นเมื่อเราเห็นไม้กางเขนหรือว่าคิดถึงเรื่องไม้กางเขนแล้วก็ให้ยกมือขึ้นได้ไหมคะ Yes that is a normal response for us in our day นะคะอันนี้เป็นนะคะปฏิกิริยาตอบสนองนะตามปกตินะคะในยุคนี้ของเรา I want to say some things and I want you just to listen carefully so you don't misunderstand ผมอยากจะพูดอะไรบางอย่างและอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังเพื่อที่จะเข้าใจ I believe that our world today is much more calm and less violent than it was in the days of Jesus ซึ่งผมก็เชื่อว่านะโลกของเราในทุกวันนี้เนี่ยนะคะมีความสงบสุขแล้วก็มีนะคะความรุนแรงน้อยกว่านะคะในยุคที่พระเยซูมีชีวิตอยู่ At least the violence is seen in a different way นะแน่นอนนะคะว่าเราจะเห็นถึงความรุนแรงนะในในในอ่าในรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนกัน Most of the violence that you and I see today is when we watch movies or look at television นะะเราจะเห็นถึงความรุนแรงต่างๆนะ,ะที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราดูทีวีนะ,ะต่างๆนะ,ะ But in the days of Jesus and especially within the Roman Empire that ruled most of the known world, violence was a part of punishing, breaking the laws of the Roman Empire. แต่ว่าในยุคของพระเยซูที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะเป็นยุคที่จักรวรรดิของโรมันนะครอบครองอยู่แล้วเขาปกครองด้วยความโหดร้ายทารุณมากในยุคนั้น There were varying degrees of punishment for breaking certain laws แล้วในการที่เขาลงโทษนะคะสำหรับคนที่ทำผิดกฎต่างๆเนี่ยนะมีหลายระดับ And some of the crimes were punished With extreme forms of violence. นะคะนะสำหรับการลงโทษนะคะที่สำหรับคนที่ทำเรื่องของอาชญากรรมนะคะก็จะมีการลงโทษที่หนักรุนแรงมาก And the most painful and the most violent of those forms was the cross. แล้วนะคะการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดรุนแรงแล้วก็น่ากลัวที่สุดนะคะ
จะเป็นการลงโทษถูกดึงบนไม้กางเขน In the days of Jesus the cross did not convey warm and fuzzy feelings ในยุคของที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะสัญลักษณ์ของไม้กางเขนไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ที่จะรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะต่างๆไม่ได้เป็นแบบนั้น It was a symbol that conveyed great fear of punishment แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์นะคะให้คนเห็นแล้วก็รู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวนะของการลงโทษ So when Jesus said take up your cross and follow me ดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าจงรับไม้กางเขนของท่านแล้วแบกตามเรามา He spoke fear into the hearts of all those who heard พระองค์กำลังพูดนะคะเหมือนโดนใจเข้าไปในของคนที่ได้ฟังแล้วรู้สึกกลัว Jesus when he said take up your cross and follow me was asking for absolute loyalty เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าจงรับไม้กางเขนแล้วแบกตามเรามานั้นพระองค์กำลังพูดถึงนะกำลังเรียกร้องให้เขามีแสดงความจงรักภักดีอย่างที่สุด He was asking those who wish to follow him to be willing to give up their lives as a sacrifice to God. นั่นหมายความว่าพระองค์กำลังถามนะเหล่าสาวกคนที่ติดตามพระองค์อยู่ในตอนนั้นนะเหมือนกับเสมือนกับว่าให้ถามว่าเขาจะเต็มใจไหมที่จะต้องสละชีวิตเพื่อตามพระองค์ Now we'll look at some of those details here in just a few moments. เดี๋ยวเราจะศึกษาถึงรายละเอียดสักครู่นี้นะคะ If we are to understand the Bible's teaching correctly, we must understand and think about what the people who heard Jesus speaking would have thought. ถ้าหากว่านะคะเราจะเข้าใจพระคัมภีร์อย่างชัดเจนเราจะต้องเข้าใจและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจของคนที่พระเยซูได้กล่าวถึงนั้น That is why it is important for every follower of Jesus to be in the habit of being involved in a church body that teaches the Word of God as it was intended to be understood. นั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากทําไมในพระกายของคริสตจักรนะคะจำเป็นที่เราจะต้องมารวมกันแล้วก็ศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันเพื่อเราจะเข้าใจมากขึ้น Now with that introduction, I'd like us to pull out your bulletin inserts. And we want to read this passage in its context. We normally read the English and the Thai together, but today we want to do it a little bit differently again. ก็ปกติเราจะอ่านภาษาอังกฤษกับภาษาไทยพร้อมกันแต่วันนี้เราจะนาทำในรูปแบบที่ต่าง I'm going to ask our English readers to stand and read the English first, and then I'll ask our Thai readers to stand and read the Thai. เราจะให้นะชาวต่างชาตินะคะอ่านภาษาอังกฤษก่อนหลังจากนั้นคนไทยก็อ่านภาษาไทยทีหลัง English readers, would you please stand with me and let's read Luke 9 verses 20 to 23. Okay, let's read it together. One. Two, three, and he said to them, "But who do you say that I am?" And Peter answered and said, "The Christ of God." But he warned them and instructed them not to tell this to anyone, saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day." And he was saying to them all. If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. May be seated. ขอเชิญคนไทยยืนขึ้นแล้วอ่านนะคะเล่มทำลูกาบทที่เก้ายี่สิบถึงยี่สิบสามพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเองคิดว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงกำชับสั่งพวกเขาไม่ให้บอกใครเรื่องนี้และตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จะปฏิเสธท่านและในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระเจ้าจะทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงทรงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา Jesus said many things that were very unusual for people to hear. 
พระเยซูคริสต์จ้านะคะได้พูดหลายสิ่งหลายอย่างนะซึ่งเป็นเรื่องที่นะเมื่อคนได้ฟังแล้วรู้สึกแปลกนะคะ Even though they were unusual, they were truths that God wanted to communicate with His followers. ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องไม่ปกติก็ตามนะคะเรื่องแปลกก็ตามแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะที่พระเจ้าต้องการที่จะสื่อให้กับคนที่ติดตามพระองค์ Why is that? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ Because God wants His followers to live out these truths in their daily life, so that everyone who knows them might understand a little more about God and be drawn to Him. เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ผู้ติดตามพระองค์นั้นนะคะรู้จักความจริงนะคะและดำเนินชีวิตแบบนี้นะคะตามความจริงเพื่อทุกคนที่รู้เรื่องนี้จะเข้ามาหาพระเจ้ามากขึ้น There are many things that we'd like to say about this passage today. นะมีหลายอย่างนะที่เราจะพูดนะเกี่ยวข้องกับพระธรรมตอนนี้ But what we must clearly understand today are the words If anyone wishes to come after me He must deny himself and take up his cross daily and follow me. แต่ว่านะคะสิ่งที่นะสำคัญที่อยากให้พี่น้องเข้าใจก็คืออยู่ในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ20ถึง23ที่ว่านะถ้าข้อข้อสุดท้ายนะคะที่บอกว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา I want to share some thoughts about the context of this passage, and they're really in the form of a couple of observations. ก็จริงๆผมอยากจะแบ่งปันนะถึงบริบทนะครับถึงถึงพระธรรมตอนนี้ด้วยกันแล้วเราสามารถสังเกตนะเรียนรู้ได้จากหลายอย่างจากพระธรรมตอนนี้ These observations will help us understand the meaning of this passage. แล้วข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของพระธรรมตอนนี้มากขึ้น We've put these observations in your bulletin. Look at number one. Observation number one: Jesus is speaking to people who want to follow him as disciples. นะการเข้าใจปฏิบัติในคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าข้อสังเกตประการที่หนึ่งก็คือว่าพระเยซูได้ตรัสให้กับคนที่ต้องการจะติดตามเป็นสาวกของพระเยซู The mission of Jesus never changed. พันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง It has always, it was always to seek and to save that which was lost. นะคะก็คือพันธกิจของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือว่านะจะเป็นเรื่องของการสอดสแสวงหาช่วยคนที่หลงหายให้รับความรอด But the method in which Jesus accomplished that mission was composed of three Critical parts. แต่ว่านะคะวิธีการนะคะที่จะทำหนึ่งนั้นได้เนี่ยก็มีสิ่งที่สำคัญอยู่สามอย่างด้วยกัน The first part was to pay the penalty for sin on the cross. อย่างแรกก็คือว่าจะต้องนะจ่ายค่าจ้างของตัวเองนะในการติดตามไม่กางเขน The second part was to make disciples who were committed to following the ways and the teachings of God. อย่างที่สองก็คือว่านะจะต้องสร้างสาวกนะคะนะที่เป็นคนที่จะอุทิศตัวให้กับพระเจ้า And the third part was sending those disciples into all the world to make other disciples และอย่างที่สามก็คือว่านะคะภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติอย่างที่สามคือว่าส่งนะคะสาวกนะคะของพระองค์ออกไปทั่วโลกไปประกาศเรื่องราวพระองค์ให้กับทุกชนชาติ So when we look at the time and the circumstances in which Jesus made this statement in Luke 9:23, we observe that Jesus was specifically talking to people who had the desire to follow after God. แล้วเมื่อเราไปศึกษาบริบทนะของพระธรรมลูกาบทที่9ก้าสิบถึงยีเราจะพบว่าพระองค์กำลังพูดกับผู้คนที่เขาสนใจที่จะติดตามพระองค์ The second observation that I'd like to make is this แล้วข้อสังเกตประการที่สองก็คือ Following Jesus is not something easy but requires two very difficult things การติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าการติดตามนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอาศัยนะคะสองอย่างด้วยกัน Number one it requires that a person deny himself อย่างแรกก็คือว่านะเราจะต้องปฏิเสธตัวเอง And number two it requires that a person take up his cross 
daily. และอย่างที่สองคือว่านะคะคนนั้นจะต้องแบกกางเข็นของตัวเองทุกวัน Following the ways of God are not easy. การติดตามนะคะวิธีหนทางของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย Even though they are the right and the best way to live. ถึงแม้ว่านะคะนั่นนะจะเป็นหนทางได้ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดก็ตาม They are also the hardest way to live. ขณะเดียวกันมันก็เป็นหนทางที่ยากที่สุดที่เราจะดำเนินชีวิต Every time I think of Harry's farm. I'm reminded of that. The narrow gate. แล้วทุกครั้งที่คิดถึงนะฟาร์มของคุณแฮร์รี่นะก็ผมก็คิดถึงนะะข้อนี้ก็คือเป็นประตูแคบนั่นเองนะ We are to act differently as followers of Jesus. เรานะคะควรที่จะนะคะปฏิบัติตัวนะะแตกต่างจากชาวโลกเนื่องจากเราเป็นสาวกของพระเยซู As we seek to understand the meaning of this very important passage, let's take a look at each of these requirements and let me speak to them for just a few moments. นะคะในการที่เราจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวผมจะใช้เวลาในการอธิบายนะคะถึงนะคะรูปแบบนะคะการสิ่งที่เราต้องการที่จําเป็นในการติดตามพระเยซูมีสองอย่างมีอะไรบ้าง The first requirement that we referenced just a moment ago. If anyone wishes to come after me, he must deny himself. ในการที่จะติดตามเป็นสาวกของพระเยซูได้นะคะประการแรกต้องประกอบด้วยหนึ่งคือเราต้องปฏิเสธตัวเอง Now, what does it mean to deny himself? แล้วในการปฏิเสธตัวเองนั้นมีความหมายว่าอย่างไร Someone once said, "To deny yourself means to say no to yourself and yes to God." บางคนบอกว่าการปฏิเสธตัวเองนั้นหมายถึงว่าการพูดไม่กับตัวเองแล้วก็พูดว่าใช่หรือว่าได้กับพระเจ้า It conveys the idea that you go through your everyday life by saying no to your own will and saying yes to what you believe is God's will มันหมายความว่านะคะให้เราดำเนินชีวิตทุกๆวันโดยการที่จะนะคะปฏิเสธนะความต้องการนะเจตตำนงของตัวเองแล้วนะยอมรับเอานะคะกับว่าพระน้ำพระทัยของพระเจ้าแทนที่ Our cultures วัฒนธรรมของพวกเรา No matter whether we are raised in a Western culture, an Asian culture, an African culture, or some other culture, we are all encouraged to seek to be famous. ไม่ว่าเราจะถูกเลี้ยงดูมาจากวัฒนธรรมไหนไม่ว่าจะเป็นมาจากเอเชียหรือว่าตะวันตกหรือว่าแอฟริกาก็ตามนะคะเรามักจะมีวัฒนธรรมที่สอนเราให้พยายามที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียง Or we're encouraged to have lots of money. หรือว่านะคะมีค่านิยมที่จะให้เราหามีเงินได้เยอะ Or we're encouraged to have lots of power. หรือว่านะคะมีค่านิยมที่จะให้เราเป็นคนที่มีอํานาจ Or we're encouraged to have lots of fun. หรือว่านะมีค่านิยมที่จะให้เราแสวงหาความสุขสนุกสนาน But those are not what God says should drive should. Decide the direction of our life. แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกว่านะคะเป็นสิ่งที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของเรา No. ไม่ใช่นะคะ If we are to deny ourselves, we have to learn to say no to some things. ถ้าว่าเราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธนะตัวเองเราจะต้องเรียนรู้จะปฏิเสธกับบางสิ่งบางอย่าง We have to say no to being driven. To be famous or popular, or have a name for ourselves. เราจะต้องรู้จักปฏิเสธนะคะที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราที่จะแสวงหาการเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงต่างๆ We must learn to say no to being driven to make lots of money. เราต้องปฏิเสธตัวเองนะในการที่จะถูกขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยอยากแสวงหาเงินทองมากมายแบบนั้น We must learn to say no to being driven to want lots of power. เราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธนะคะชีวิตของตัวเองที่ถูกขับเคลื่อนไปด้วยอย่างมีอำนาจบาลมี And we must learn to say no to being driven to live a life of pleasure. และเราจะต้องเรียนรู้ที่ปฏิเสธนะคะตัวเองที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนที่อยากจะแสวงหาแต่ความสุขสนุกสนาน We are not to allow our own 
desires of personal ambition to drive our lives. But we are to constantly say no to those desires and say yes to God's desires. เราจะต้องนะคะปฏิเสธนะตัวเองนะคะแล้วก็ปฏิเสธความต้องการในการกําหนดชีวิตรูปแบบชีวิตแล้วขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งเหล่าน
พระองค์ไม่เพียงแต่จะพูดว่าให้ปฏิเสธตัวเองเท่านั้นแต่พระองค์บอกว่าว่าให้แบกกางเขนของท่านทุกวัน What does it mean to take up your cross daily แล้วหมายความว่ายังไงที่บอกว่าให้แบกกางเขนของตัวเองทุกวัน Let me begin with an explanation of what Jesus didn't mean ขอให้เริ่มต้นนะคะถึงคำอธิบายนะคะว่าถึงในสิ่งที่พระเยซูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น Many people mistakenly interpret cross as some burden that they must carry in their lives หลายๆคนนะเข้าใจผิดนะคะแล้วก็แปลความหมายของคำว่าไม้กางเขนแบบผิดๆคือเขาแปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นภาระหนักที่เขาจะต้องแบกไว้ในชีวิตของเขา like a strained relationship or a thankless job or a physical illness อย่างเช่นนะคะเขาพูดถึงไม้กางเขนอย่างเช่นนะคะเปรียบเทียบเหมือนกับคล้ายๆกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแตกสลายต่างๆหรือว่าภาวะการที่นะคะว่างงานไม่มีงานทําหรือว่าเจ็บป่วยทั้งร่างกาย But as I've shared with you just a moment ago, that is not what the early disciples would have thought of when Jesus said, "Take up your cross daily." แต่ว่าผมอยากที่จะบอกกับพี่น้องนะคะเหมือนอย่างที่บอกก่อนหน้านั้นก็คือว่าอันนั้นไม่ใช่ความหมายของสิ่งที่พระเยซูต้องการที่จะสอนเขาในเรื่องของไม้กางเขนไม่ได้สื่อแบบนั้น It's not some burden that we have to carry เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นภาระที่เราจําเป็นที่จะต้องจําใจที่จะต้องแบก That is not what Jesus meant อันนั้นไม่ใช่ความหมายของพระเยซูนะที่ต้องการสื่อ Think about the circumstances of when Jesus carried his cross up Golgotha. ให้คิดถึงสถานการณ์นะคะตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าต้องแบกไม้กางเขนของพระองค์แล้วขึ้นไปบนภูเขากระโหลกนั้น Preparing himself to experience the most violent, painful death by being nailed to the cross. ซึ่งเป็นการเตรียมตัวเตรียมพระองค์เองให้มีประสบการณ์นะคะกับความรุนแรงที่สุดนะคะความเจ็บปวดในเรื่องของความตายที่สุดนะะก็คือในการถูกตึงนะตะปูตึงบนไม้กางเขน And suffering and hanging on that cross until his body was no longer able to breathe แล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานนะคะถูกการถูกตึงแขวนไว้บนไม้กางเขนนะคะจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถที่จะหายใจได้ No Jesus wasn't talking about some burden that you have to carry พระเยซูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม้กางเขนจึงไม่ใช่สิ่งเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นภาระหนักที่เราต้องแบกไว้ไม่ใช่แบบนั้น Make no mistake There are some great benefits from following Jesus ขอให้เราอยากเข้าใจผิดนะคะเพราะว่านะคะการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆแล้วมีประโยชน์มีนะคะมีคุณค่านะคะที่ยิ่งใหญ่มาก But don't misunderstand following Jesus demands sacrifice demands loyalty demands absolute surrender to God แต่ว่านะคะอยากให้อยากให้เราที่จะเข้าใจนะคะว่าการติดตามนะพี่พี่สุคริตไม้กางเขนแบกไม้กางเขนนั้นจําเป็นที่ต้องอาศัยนะคะความนะคะจงรักภักดีอย่างยิ่งยวดต่างๆความอดทนต่างๆมากมาย It does not require perfection because none of us can give that แต่ว่านะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดีพร้อมสมบูรณ์แบบทําแบบนั้นได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถทําแบบนั้นได้ But it does require a willingness to learn And a willingness to obey and grow in your ability to say no to self and yes to God. แต่ว่านั่นนะอาศัยนะคะความในการที่เราจะเรียนรู้นะคะที่จะปฏิเสธตัวเองแล้วบอกยอมรับในว่าใช่ยอมรับในวิธีทางของพระเจ้าแทน Do you really, really, really want to follow Jesus? พี่น้องต้องการที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆหรือเปล่า Yes, the benefits are worth it. แน่นอนนะคะว่านะผลประโยชน์นะคะสิ่งที่จะตามมานะจะจะมีคุณค่าอย่างมาก But we must count the cost of sacrifice. แต่ว่าเราจะต้องนะเสียสละนะคะตนเองอย่างมาก If you're ready to deny yourself and take up your cross daily, 
and follow Jesus, then consider these questions. ถ้าคุณพร้อมนะคะที่จะปฏิเสธตัวเองนะคะแบกไม้กางเข็นตัวเองแล้วตามพระเยซูไปคุณจะต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ you willing to say yes to following Jesus even if it means losing some of your closest friends คุณเต็มใจที่จะพูดว่าได้นะเอ่อกับพระเยซูคริสต์เจ้านะเนี่ยถึงแม้ว่านะน้ำหมายความว่าคุณอาจจะต้องสูญเสียเพื่อนที่
But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. For what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeits himself? หลังจากที่พระองค์บอกว่าให้ท่านที่จะปฏิเสธตัวเองและรับไม้กางเขนแบกตามละมาพระองค์ได้พูดไว้ในพระธรรมลูกาบทที่9ก้าข้อยีี่ยีนะคะบอกว่าเพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะว่าถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองโดยถูกทิ้งเสียผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร Commitment to Christ means taking up your cross daily Giving up your hopes and your dreams, your possessions, even your very life, if need be, for the cause of Christ. การอุทิศตัวให้กับพระคริสต์นั่นหมายความว่าเราจะต้องแบกกางเขนของตัวเองทุกวันนะเสียยอมละทิ้งนะเสียสละทั้งความหวังความนะคะฝันทรัพสมบัติแม้แต่กระทั่งชีวิตของเราถ้าจําเป็นเพื่อพระเจ้าพระคริสต์ Saying no to self and surrendering our will to God and saying yes. To Jesus, that is the pattern of a follower of Jesus. การที่เราพูดนะครับไม่ปฏิเสธตัวเองไปแล้วก็ยอมจำนนความต้องความตั้งใจความต้องการของตัวเองให้กับพระเจ้าและพูดว่าได้พระเจ้าข้าให้กับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซู How are you doing with saying no to self and yes to God? แล้วคุณหลับเป็นยังไงนะคะในการที่จะปฏิเสธตัวเองแล้วก็พูดว่าได้กับพระเจ้าชีวิตคุณเป็นแบบไหน How are you with seeking first His kingdom, not your own kingdom? แล้วคุณเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักรของตัวเอง Seeking God's honor, not your own honor. แสวงหาเกียรติของพระเจ้าไม่ใช่เกียรติของตัวเอง Seeking God's wealth, not your own wealth. แสวงหานะทรัพสมบัติในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่สมบัติของตัวเอง Seeking the power of God, not your own power. แสวงหาอำนาจของพระเจ้าไม่ใช่อำนาจของตัวเอง And not for your own pleasure. และไม่ใช่เพื่อนะคะความสุขสนุกสนานของตัวเอง But seeking the kingdom of God and His righteousness should be our first. Priority in life. But that the seeking of the kingdom of God and the love of God should be the first priority of our life. But that the seeking of the kingdom of God and the love of God should be the first priority of our life. But that the seeking of the kingdom of God and the love of God should be the first priority of our life. But that the seeking of the kingdom of God and the love of God should be the first priority of our life. Let us look in the mirror of God's word and see our life, our attitudes. Our habits and our beliefs, as they truly are. ขอให้เรานะคะที่จะนะไม่มองคนอื่นและเปรียบเทียบคนอื่นแต่ให้เราที่จะมองสำรวจตัวเองดีกว่านะคะให้ลองดูชีวิตของเราเองทัศนคติของเราเองพฤติกรรมนิสัยของเราเองความเชื่อของเราเองว่านะเป็นแบบที่ดีหรือเปล่า And continue to learn to say no to self and yes to God. ให้เราเรียนรู้นะคะที่จะจะปฏิเสธกับตัวเองแล้วก็พูดยอมรับวิธีการของพระเจ้าแทน Not seeking our own interests ไม่ได้แสวงหาความต้องการส่วนตัวของเรา But the kingdom of God แต่ให้เราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า And His righteousness และความชอบธรรมของพระองค์ Amen Amen ไหมคะ Amen Amen ไหมคะ Let's pray together. Our heavenly Father, we thank you for the word of God. We thank you for the changes that you're making in our lives. We ask that you would help our hearts to be even more teachable. ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยเราพระเจ้าให้เรามีหัวใจที่จะรับคำสอน And help us to be willing to make the right choices in life. ให้เราที่จะเต็มใจที่จะทำการตัดสินใจต่างๆที่ถูกต้องในชีวิตของเรา We do want to follow Jesus. เราต้องการที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ Help us to 
grow in our ability to deny ourselves. เขาจะช่วยเราที่จะเติบโตในการที่เราจะสามารถที่จะปฏิเสธตัวเองได้มากขึ้นทุกวัน Help us to grow in our ability to take up the cross daily and to follow you. เขาจะช่วยเราที่จะเติบโตในการที่จะแบกรับกางเขนแล้วก็ติดตามพระองค์ทุกวัน Because you are worthy of our worship. เพราะว่าพระองค์ทรงสมควรแก่การสรรเสริญของเรา We pray these things in Jesus' name. เราที่ฐานแนะนำพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen.